eu tenho essas brisas também, mano, com esse bagulho aí. Tu acha é... que morreu, fudeu? Não, é. Eu acho que morreu, fudeu. Mas, tipo assim, eu, eu acho que esse bagulho aí ou morreu, fudeu, ou a gente vai acordar no, do, do jogo, tá ligado? Porque, assim, existe realmente, né? A, a, a possibilidade de a gente viver numa simulação, né? Isso é um bagulho que realmente os caras pensam, né? Hoje em dia, na física, os caras, né? Uhum. E... Os caras inteligentes, inclusive, né? Não, tipo os... uns idiotas. É, não é, não é tipo nós aqui. É, né? é, é, os caras realmente pensam. <risos> é. Os caras que realmente pensam. Não, mas, tipo assim, é... essas paradas aí de... De ser uma simulação, né? Eu, eu também entro nessas brisas aí, tá ligado? Porque eu já tinha, eu já vi alguém falando alguma vez assim que, tipo, se um dia a gente conseguisse realmente, assim, tipo, ter energia suficiente, a gente poderia, tipo, criar realmente um, um mega computador e todo mundo só se plugar no bagulho e ficar eternamente lá, tipo, só é. curtindo uma vida. Tipo, Matrix, tipo, é, sim, uh, é. Ready Player One. Uhum. É, né? são os bagulhos de prazer, assim, né? Porque realmente, né? Se a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai evoluindo, mais inteligente a gente vai ficando, mais a gente vai se distanciando do, da natureza, tá ligado? Do selvagem, dos bagulhos, né? E a gente vai se distanciando dos prazeres do corpo, os caralho, né? Se um dia a gente se livra completamente do corpo, né? A gente vira só, tipo, sei lá, uma uma mente, assim, sei lá o que que é, né? A gente não vai sentir mais o bagulho do corpo, a gente pode querer inventar um bagulho só pra viver que aqui. Que pira, né? É meio que isso que eu acho que... É assim, a gente, a, gente já, a gente já simula, claro, não de forma é, perfeita como a realidade, mas a gente já simula é, ambientes sociais digitais, uhum. né? Então, se a gente consegue simular ambientes sociais digitais, a gente consegue continuar perseguindo as tecnologias, a gente vai um dia conseguir simular um, um ambiente digital perfeito, uhum. né? Quando a gente conseguir simular um ambiente digital perfeito, dentro do jogo você vai ter que fazer uma escolha na verdade. Uhum. Você quer passar mais tempo... Em qual realidade você quer passar mais tempo? Né? Isso é maluco de pensar. Porque numa... numa reali... Quem me... Eu entrei nessa pira uma vez com o Sérgio, o Gordão Foguete. <risos> E, e aí a gente, porra, se a gente for para pensar que num mundo digital que você consegue escolher como é teu avatar, por exemplo, ou algumas outras coisas sobre a realidade, uhum. qual, qual é o sentido de vir nesse, ficar, passar mais tempo nessa realidade que você escolheu menos? É, não, é, então, exatamente, tem o, o Alan Watts, né, que é um cara que eu acompanho, que é um filósofo budista aí, né, ele faz exatamente isso, tá? tipo, a gente começou lá atrás, tipo, inventou, sei lá, o, a fotografia, Daí a gente depois arranjou um jeito de deixar a fotografia colorida. Depois a gente arranjou um jeito de fazer o vídeo e deixou o vídeo colorido. Depois a televisão, depois o bagulho ao vivo. Depois criou os jogos e não sei o quê. E no fim a gente vai chegar na conclusão que a gente vai criar um bagulho que a gente já tem, tá ligado? É. A gente já tá aqui já, tá ligado? A gente só tá tentando cada vez mais chegar mais perto disso que a gente já é, tá ligado? Melhorar a própria experiência também, né? Porque, porra, é... pra maior parte das pessoas, viver é, sof... viver é sofrer de uma forma geral, né? Não, não existe uma existência sem, sem sofrimento. Uhum. E, porra, e a gente conseguir uh, transformar essa existência em algo que a gente consiga controlar melhor, é. sofrer menos e tudo mais, não vai parar de fazer sentido estar conscientemente nessa realidade. Isso é muito maluco. Será que a gente chega lá, cara? Porque, porra, assim... Eu, cara, eu acho que não vai demorar muito, pra ser sincero. Eu torço pra que não demore muito, pra ser sincero. Tipo... É, pô, mas aí tu cai na realidade que você vive no Twitter. Eu só mais ficar aqui, irmão. Ah, não, aí é triste. Tem que poder escolher a realidade que você vai estar também, né? Porque senão perde <risos> sentido. Então eu vou ficar nessa, porque daí você não tem escolha, pô. Essa aqui você não escolheu também. Quer dizer, ou escolheu, né? Porque a gente não sabe, porque o cara que botou a ficha e falou, vou jogar com o miguinho, tal, lançou a ficha. E aí saiu o que é agora que tá jogando com você. Ele pode, ele escolheu, tá ligado? Iniciar esse jogo, porque eu acho que não dá pra botar a ficha sem querer. <risos> Sabe? Os caras têm que começar a deduzir como é que é o bagulho lá. Tá é ligado? difícil, é. cara. E eu, eu, quanto mais eu penso nisso, às vezes me dá uma, tipo, uma cãibra do cérebro. Não, assim, é porque sabe? não dá. Então, é uma é esse... de defesa do jogo. Você não, não é porque, tipo assim... Jogo. Então, exatamente. Isso é uma brisa, assim, quando você para pra pensar realmente, tipo... Assim, na própria... Na relatividade geral, né? Do Einstein. Que, tipo... Ela explica o universo, mas não dá pra explicar o que tem pra além do, do espaço-tempo. Porque ali é. já não é mais nosso universo. A nossa lógica... Já é produto do universo, então a nossa lógica não consegue, não funciona para além do espaço-tempo, tá ligado? A gente não consegue. Qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisa pode existir lá, pode acontecer. Tá <risos> e às vezes eu penso que. Às vezes eu fico achando assim, ah, cara. Ah, é maior trabalho pensar nisso aí, deixa eu só trabalhar e pagar os boletos mesmo. <risos> entendeu? 
Mas, porra, que é... Mas que... é que é isso daí, eu acho que é a intuição do jogo que é... Você pensa, porra, ó, joga aí, mano. Você tá aqui já, joga aí. Tá ligado? Você não, você não entra num jogo que você tá, tipo, um Red Dead Redemption, fica jogando e fica querendo... Tipo, às vezes você quer sair, só sai. Mas você não fica querendo sair do jogo. Tipo, o cara lá não fica questionando. Tá ligado? Ele tá lá. Guia, você tá guiando ele, ele tá indo. Tá ligado? Eu acho que é meio que isso que a gente faz. Ele só vai, porque... É o natural desse jogo. Sei lá. É, mas é... Mas, é, então. É que é isso que os caras falam, né? Porque, tipo assim, vamos supor que, sei lá, o bichinho lá do Red Dead Redemption conseguisse criar a percepção dele próprio, tá ligado? Uhum. Aí ele poderia, tipo, chegar lá e, sei lá, começar a estudar o, o mundo dele lá e ele ia começar a ver que, tipo... Sei lá, se ele pegasse lá a água do jogo, botasse no microscópio, ele ia ver que tem o código da programação não, lá. É. Que não é muito diferente da gente ver que tem o H2O, sei lá. Então, é, é só outra é linguagem, pô. É, é, é só outra é a linguagem, linguagem do universo. Cara... É, é. Linguagem de programação. Pô, não é estranho que, tipo, tudo que a gente vai pesquisar no espaço aí, a gente sabe que, por exemplo, tem gravidade. É uma regra que se aplica meio que a porra toda. Uhum. Tipo, tem umas... Programa... Parece que é programação, tá ligado? Parece que foi... Ó, é definido que isso daqui vai ter, tá ligado? Então, tipo, você consegue achar em todo lugar. Mas a gente não conhece coisas que a gente consegue ver, que é tipo a matéria escura, que eu não sei se é assim que chama, mas do espaço, assim... Que... A gente não sabe que porra é aquela. E tá aqui, tá ligado? A gente já passou por ela várias vezes, a gente sabe que é meio que nada, mas o que é assim, nada? É uma brisa... Ah, é, de novo, entrou no... Não, mas é, não essa, essa parada da velocidade da luz ser constante, mano, é uma brisa do caralho, assim, é. tá? Tipo, o bagulho não pode ser maior do que aquilo, senão é. perde a ordem cronológica dos bagulhos, tá ligado? Tipo, é, é um limite, assim, o bagulho, tipo... É inteligente, de fato, tá ligado? Tipo, assim, é, pra, pra fazer sentido tem que ser desse jeito, tá ligado? E aí rolam umas paradas, tipo, o negócio lá do telescópio do James Webb tirando uma foto e a foto sendo diferente do que a gente esperava, tá ligado? Você fica... Uai. Isso não é verdade, a foto é exatamente do jeito que a gente é esperava. É mesmo? O Sergio é. que falou, pô. Não, ele falou que é exatamente do jeito que esperava. Mas, ué. É só porque a tecnologia é do telescópio, né? Um bagulho assim, que é diferente do... É, do no outro. caso do James Webb, por exemplo, essa foto que você tá falando aí... Mas ele falou que não esperava, depois falou o que esperava. Porque lembra que a gente, quando a gente participou do Ciência, eles falaram isso. Que fizeram aquela analogia de que esperava ver uma, um recém-nascido e era como se fosse uma pessoa de 30 anos. Na quem falou isso foi outro cara. Então tô, tô espalhando fake news. Tá Desculpa. Espalhando. Aí, ó. PL não sei o que neles. <risos> Desculpa, eu falei merda. Cara, você tem certeza? Foi Indiana Jones que lançou Quem que é Indiana Jones, cara? É, pô, foi o. Foi o. Acho que foi o Marcos que falou essa porra aí. Que tu tá falando. Sério? Uhum. Mas antes de. Ah, sei lá. Então... É porque assim, aí o Sérgio mostrou essa mesma foto aí que você tá falando. E falou que aquela, aquela foto ali, aquela luz alaranjada, uhum. era por causa do, acho que é efeito Doppler, que é que é, tende pro, pro espectro vermelho porque tá ficando mais longe. Uma porra assim. Ah, bom. Pelo é. menos aí, ó, você que pensava nessa, nisso também, é, agora pelo menos essa burrice que eu Já falei serviu pra alguma mim. coisa. É. Ainda bem que existe Sérgio, né? Porra! Ainda bem, mano. Mas, é, mas se, ele for, se ele estiver falando um monte de merda baseado numa tecnologia... Não, assim, não é que ele tá falando merda. Mas assim, e se ele estiver falando baseado num bagulho que a gente postulou como certo, mas na verdade tá errado? Tipo, Einstein falou que era desse, desse jeito aí, mas na verdade não é. é mas tem é... que vir alguém e explicar um bagulho melhor que Einstein, tá ligado? É, porque até então é a melhor explicação é, que tem. É, então, Mas aí é aquele negócio... É melhor do que nele. isso, não é só uma explicação. O cara fez uns cálculos lá, na, lá, sei lá, mó tempão atrás, vagabundo hoje que tem a tecnologia pra tentar ver se era aquela porra mesmo, os caras tentam ver se é aquela porra mesmo e é, é aquela porra mesmo. Toda vez é aquela porra Toda vez mesmo. é aquela porra é. mesmo. Então é, 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 eu tô só sendo o advogado diabo burro ainda por cima, tá ligado? Tudo bem, faz parte. <risos> eu fui programado pra fazer isso, Gê. Então, Essa foi a daí... base da minha programação. Então. Eu preciso fazer esses questionamentos imbecis. Vídeo, Porque é só isso tempo. que o já tá sendo upado nesse momento aí. É. Só isso que o de speech. É, então. Tá ligado que é um RPG. Tá passando é, de nível e o cara ligado. vai upando a parada. Tô ligado, né? tô ligado. 